രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഈ സിൻഡ്രോം കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി രണ്ട് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം ബൈ പ്രോക്സി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മടങ്ങി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധവേളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ഭുത കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളമായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി അതല്ലാതെ ഇത് ബോധപൂർവം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് തെളിവുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഒരു ജനക്കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനവിഭാഗം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രാദേശിക വാർത്തയായിട്ട് വരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ പത്രങ്ങളൊക്കെ അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിന് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള ഒരു പേര് കിട്ടുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വിഷയം ആരാണ് ഈ ബാരൻ മുൻഹാസൻ ആദ്യം പറയാം മുൻഹാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കൽപ്പിത കഥയ്ക്കും യാഥാർത്ഥ്യത്തിനും ഇടയ്ക്ക് പോകുന്ന കുറേയേറെ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ മുൻഷാസന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമില്ലായ്മയിലേക്ക് വഴി ചൂടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്താണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബാരൻ മുൻഹാസൻ ജർമ്മനിയിലെ നോബിൾമാനായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അരിസ്റ്റോക്രസിയുടെ ഭാഗമായ ഒരാളായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകൾ ജനിച്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് റഷ്യയും ടർക്കിയും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പങ്കാളിയാകുകയാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യൻ പക്ഷത്തിന് വേണ്ടി റഷ്യൻ എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമാണ് റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പട പൊരുതിയിരുന്ന ഒരു സൈ ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മടങ്ങി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധവേളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ഭുത കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളമായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി ആ അത്ഭുത കൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെവിടെയൊക്കെ പോകും അദ്ദേഹം യുദ്ധവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും കൂടെ വളയുന്നു വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയ സംഘം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കൊതറി ഓടി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് വരെ മുഴുവൻ നേരിട്ടു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കുറേയേറെ അത്ഭുത കഥകളാണ് എത്രയേറെ ആൾക്കാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ അപകടങ്ങൾ പറ്റി അതുകൊണ്ട് വലിയ ബൂൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിസാഹസമായ ഒരു കോമൺ സെൻസിന് പോലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുകയില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞ കഥകളിങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറയുക ഇതൊരു തമാശയായ തീരുകയാണ് ഈ ഈ ബാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ യാഥാർത്ഥ്യ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു ജർമ്മൻ പൊതുവേദിയിൽ ഈ മുൻഹാസന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ വലിയ വൻതോതിൽ തമാശയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നു ആ സമയത്ത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു നോവൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ നോവല് എഴുതുന്നത് ജർമ്മൻകാരനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് റുഡോൾഫ് എറിക് റാസ്പെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നു നോവലിന്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാരൻ മുൻഹാസൻ നറേറ്റീവ് ഓഫീസ് മാർവലസ് ട്രാവൽസ് ആൻഡ് ക്യാമ്പയിൻസ് ഇൻ റഷ്യ ബാരൻ മുൻഹാസന്റെ റഷ്യയിലെ ക്യാമ്പയിനുകളെ കുറിച്ചും യാത്രകളെ കുറിച്ചുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം ഈ ശരിക്കുള്ള ഈ ബാരൻ മുൻഹാസന്റെ ഒരു കഥയുമായിട്ട് അതിനൊരു നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വേണേൽ പറയാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് കഥാകാരന്റെ ഭാവനയിൽ ഈ മുൻഷാസന്റെ ചെയ്തികളെ കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഒരു വലിയ വ്യാപകമായ ഒരു പരിഹാസത്തിനോ തമാശയ്ക്കോ ഒക്കെ വിഷയമാകാവുന്ന മട്ടിൽ ആണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണോ അല്ല വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കഥകൾക്കകത്തെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് തോന്നാവുന്ന മട്ടിലാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ഈ മുൻഹാസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോവലിനകത്തുള്ള മുൻഹാസനാണ് യഥാർത്ഥ മുൻഹാസനല്ല അതൊരു ഫിക്ടീഷ്യസ് ക്യാരക്ടർ
അങ്ങനെ രോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആശുപത്രികൾ പോലും കടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഈ യഥാർത്ഥ മുൻസാസിന് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ആവിഷ്കാരമായിട്ട് ഇത് മാറുന്നു ഈ പുസ്തകം ഒരു അക്കാലത്ത് വലിയ ചർച്ചയിൽ വന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം തുടർന്ന് പല ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നു അത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും സാക്ഷാൽ മുൻഹാസൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവഹേളിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ നിലയിൽ അദ്ദേഹം അതിനെതിരായിട്ട് നിയമപരമായ നടപടി എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഒരാളെ അങ്ങനെ അപഹസിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ നിയമപരമായ നടപടിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണോ ഇതൊരു ഫിക്ഷിയ ഫിക്ടീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഈ മുൻഹാസൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത കഥകളാണ് അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞ കഥകൾ പറഞ്ഞ് അതിന് വലിയ പൊലിപ്പ് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുക നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മൾ സിനിമയിലും കഥകളിലും നാടകങ്ങളിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെ ആസാമിൽ അപ്പോൾ വലിയ വെടിവെപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെടിയുണ്ടോ നേരെ ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് പലപ്പോഴും പലയിടത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു കഥാപാത്രം അമിതമായ അതിഭാവകത്വമാണ് പറയുന്നതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ ഉത്സാഹമാണ് വമ്പൻ സംഭവങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഈ വമ്പൻ സംഭവങ്ങൾ ലോക ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കാലത്ത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് റഷ്യയുടെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പറയുന്ന ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ എല്ലാ പെർഫെക്ഷനും ഉണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കഥാപാത്രമോ ഈ മുൻഹാസൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ അവകാശവാദങ്ങൾ പറയുന്നു അവിടെ ഒരു ഒരു രസകരമായ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതൊരു മനോരോഗമാണ് ഇപ്പൊ സ്കിസോഫ്രീനിയെ ബാധിച്ച ആൾക്കാര് യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഹലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചില ഡെലൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ മുൻഹാസൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു മനോവിഭ്രാന്തി ബാധിച്ച ഒരാള് അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ പറയുമ്പോൾ അത് ബോധപൂർവമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് മനോവിഭ്രാന്തി ഇല്ല മനോവിഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെ വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സിസ്റ്റമാ സിസ്റ്റമറ്റൈസ് ചെയ്ത് തെളിവുകളൊക്കെ നിരത്തി വെച്ച് പരമാവധി എവിഡൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അത് ആരൊക്കെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുൻഹാസൻ പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ ശരിയായിട്ട് വരും കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്ന നെറേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ തന്നെ സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നേടുന്നത് ഒരാള് ഒരു മനോവിഭ്രാന്തിയിലുള്ള ആള് ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ മുഴക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത സംഗതികളെ കണ്ടു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോസ്റ്റിനെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരാൾ വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന മനോരോഗികളുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പലപ്പോഴും അതിന് പൊസഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവരെ പൊസസ് ചെയ്തായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നും അപ്പൊ അവര് ചില സംഗതികളൊക്കെ കാണും സ്കിസോഫ്രൈനിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അലൂസിനേഷൻസും അവർക്ക് ഇല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അശരീരികൾ അവർ കേൾക്കുന്നു അവർ സംസാരിക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യും അവിടെ അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഒരു ഇന്റേണൽ കമ്പൾഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അവരുടേതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഇന്റേണൽ കമ്പൾഷൻ അവർക്കുണ്ട് ആ ഇന്റേണൽ കമ്പൾഷനിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഉപായമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം ഹലൂസിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്
പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരാൾ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് ആ തെളിവുകളൊക്കെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അത് ഒരു സ്കിസോഫ്രേനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ ആൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം വിശ്വസിക്കാത്ത അത് ഫിക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തോടു കൂടി അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച് വരുന്ന ഒരു തരം അവസ്ഥയാണ് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന മുൻഷാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുൻഷാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാരന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ കഥ വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇത് ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ഒരു ബുക്ക് സെല്ലറെ ഇതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൊല്ലം അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അത്ര വലിയ ശ്രദ്ധ അക്കാലത്ത് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു യൂറോപ്പിൽ ഏതാണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളിലേക്കും ഇത് വരികയും ചെയ്തു അത് കൂടാതെ ഒരു ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധ പ്രസിദ്ധനായ പോയറ്റുണ്ട് ഗോഡ്ഫ്രീറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ബുർഗർ ഈ ബുർഗർ ഇതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ഒരു കവിത തന്നെ എഴുതി അത് ഒരു ദീർഘമായ ഒരു കവിത തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഫിക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഈ യഥാർത്ഥ മുൻഷാസനല്ല ഈ മുൻഷാസിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ മുൻഷാസൻ അതായത് ഈ നോവലിനകത്തുള്ള റാസ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത മുൻഷാസൻ ഒരു സർവർക്കും യൂറോപ്പിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അക്കാലത്ത് പരിചിതനായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ ആളുടെ നിയമപരമായ കുരുക്കുകളെ ഭയന്നിട്ട് അത് ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഓദർ എന്ന് അക്കാലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അനോണിമസ് ആയിട്ടായിരുന്നു അത് അക്കാലത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനു ശേഷം ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആരാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന് പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രമേൽ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വന്നത് എങ്കിലും ഇത് പിൽക്കാലത്ത് മനഃശാസ്ത്രത്തിന് മാത്രമല്ല ആധുനിക ചിന്തയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശാഖ തന്നെ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഈ നോവലിലെ മുൻഷാസൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം വഴിയൊരുക്കി ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മുൻഷാസൻ സിൻഡ്രോമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ഇട വന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ താമസ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ പ്രത്യേക തരം അവകാശവാദങ്ങൾ ആയിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ വന്നു അന്ന് ഡൽഹിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ ദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു കുട്ടി സഹരൻപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദരിദ്രരായ മാതാപിതാക്കളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഒരു ദിവസം ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ സഹരൻപൂറിൽ വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ ആണ് ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല വീട്ടിൽ ആർക്കും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വർത്താനം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വെറും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല അമേരിക്കൻ ആക്സെന്റ് ഉള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ കുട്ടി വർത്താനം പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ഇതൊന്നും യാതൊരു എക്സ്പോഷും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭാഷണം തുടങ്ങുക മാത്രമല്ല വളരെ ഗൗരവമുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ മോഷനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും അതിൽ ചില പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് മരിച്ചു പോയ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ രണ്ട് സംഗതിയുണ്ട് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുക മോഷനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രീയ ധാരണകളുടെ പരിമിതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രായം പതിനാല് വയസ്സാണ് പതിനാല് വ
പ്രാദേശിക വാർത്തയായിട്ട് വരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ പത്രങ്ങളൊക്കെ അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മസാല കഥകൾക്കൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഹിന്ദിയിലെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു സാധാരണ ചാനലുകളല്ല ഹിന്ദിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള ആജ്തക്ക ഇന്ത്യ ടി വി അന്ന് ഐ ബി എൻ സെവൻ ഇപ്പൊ അതുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ ബി എൻ സെവൻ സി എൻ എൻ ഐ ബി എൻ്റെ ഹിന്ദി വിഭാഗം ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രത്യേകമായ പരിപാടികൾ നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റാഷണൽ സൈഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് എന്നതിന് എന്നെ ക്ഷണിക്കുക ഒരു പതിവായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പരിപാടി ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ഡൽഹിയിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ കുട്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള അതിഭാവികത്വമാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഗൺ കൊണ്ട് വെടിവെക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് ടെലിപോർട്ടിംഗ് നടത്താൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി സയൻസ് ഫിക്ഷനകത്തൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ടെലിപോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സന്ദേശം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സയൻസ് ഫിക്ഷനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വ്യക്തിയെ റീഅസംബിൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാവനാജന്യമായ കഥകൾ സയൻസ് ഫിക്ഷനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനാണ് ടെലിപോർട്ടിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷനകത്ത് സാധാരണ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം തീമുകളൊക്കെ ഈ കുട്ടിയുടെ സംഭാഷണത്തിനകത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ പങ്കാളിയായ ഒരാളിന് എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് വിശദീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് കാണാൻ ശ്രമിച്ചു ഒന്നാമത്തേത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദം ഒരു കുട്ടി പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്റേണൽ കമ്പൽഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനോവിഭ്രമത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാം മറിച്ച് മനോവിഭ്രമത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാതെ ബോധപൂർവം ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊക്കെ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിനയം നടത്തുക അങ്ങനെ അഭിനയം നടത്തുമ്പോൾ അതൊരു മനോവിഭ്രാന്തി അല്ല അതൊരു ആർട്ടിക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു നറേഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത് അപ്പൊ അത് അതൊരു മനോരോഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും കരുതുന്നില്ല കൃത്യമായ കണക്കൂട്ടലോടുകൂടി ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റേണൽ കമ്പൽഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മനോരോഗമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ അതോ ഇത് ഒരു ബോധപൂർവമായി വളരെ തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണോ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ നമ്മൾ പറയാം ഇന്റേണൽ കമ്പൽഷൻ കൊണ്ട് ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസാധാരണ രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരു ഇന്റൻഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് അല്ലെ ഒരാൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ഇന്റൻഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരു ആരോപണം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഇന്റൻഷൻ വേണം പക ഒരു ഇന്റൻഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം അതൊരു ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള എന്താ ഒരാളെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഉപജാപങ്ങളോടുകൂടി കൃത്യമായ തെളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസമില്ലേ ഈ വ്യത്യാസം പോലെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒരാളൊരു ചില കഥകളൊക്കെ പറയുന്നു ഈ കഥ ഒരാൾ മനോരോഗം ബാധിച്ച ഒരാള് ഇതൊക്കെ നേരാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചില ഇന്റേണൽ കമ്പൽഷൻസ് കൊണ്ട് പലപ്പോഴായി കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വസ്തുതാപരമായ പിശുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനകത്ത് അവരുടേതായ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ആ അവസരത്തിലാണ് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചർ
അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുകയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അതിനു മുമ്പുള്ള രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് മറ്റും സ്കൂളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരു ഓരോ ദിവസം അവരുടെ സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ വരുന്നത് അവനത് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ച് വളരെ തയ്യാറായിട്ടൊക്കെ വന്നതാണ് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ കാണാതെ പഠിച്ചു പോകുന്ന ഏതോ അധ്യാപകൻ എഴുതി കൊടുത്തത് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മറന്നുപോയി മറന്നു പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു അപമാ സ്വയം അപമാനിതനായി തോന്നി അപ്പൊ അപ്പോ ഈ സംഭവം ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെ മറ്റു കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഇവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അതേ തുടർന്നിട്ട് ഇവൻ സ്കൂളിൽ വരാതായി വീട്ടിൽ തന്നെ അടച്ചിരുന്നു കാരണം അപമാനിതനായും തോന്നി എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ കുട്ടിയോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ചിരിച്ചു അഡോളസൻസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് പതിനാല് വയസ്സോ മറ്റുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം കളിയാക്കി ചിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവൻ അപമാനിതനായിട്ട് തോന്നി അവൻ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിപ്പായി അടച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിയിൽ പോവുകയില്ല സ്കൂളിൽ പോവുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ കടലാസ് കൊണ്ടുള്ള കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ജോലി ആ വീട്ടുകാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്രം പഴയ പത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അത് മടക്കി ഒട്ടിച്ച് കൂടുണ്ടാക്കി കടകളിൽ കൊടുക്കുക അത് ആ വീട്ടുകാർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അതിനുവേണ്ടി പഴയ പത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവൻ ഇവന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഇത്തരം പത്രങ്ങളുടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ആ പത്രങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പല പദങ്ങളും കിട്ടുന്നു ഭാഷ അറിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു സംശയം വന്നു ഇവന് ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഇവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവൻ വളരെ വേഗം പറയുകയാണ് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് സ്ലോ ആയിട്ടൊന്ന് പേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഇവൻ ഒരു ഗിബറീഷാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഷയല്ലാത്തൊരു ഭാഷയിലാണ് ഇവൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ന്യൂട്ടന്റെ ഈ ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇവർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവന്റെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചില ടെർമിനോളജികളൊക്കെയാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ വളരെ വേഗം നാവ് ഒരു തരം കുഴ കുഴപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വർത്താനം വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു അമേരിക്കൻ ആക്സെന്റ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഇതൊന്നും പറയുന്നതിന്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാകും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെയുള്ള ചില പദങ്ങൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഇത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇന്റേണൽ കമ്പൾഷന്റെ പ്രശ്നമാണോ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോമാണോ ഇവന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഇവൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് പഠിച്ചു വന്നു ഇവൻ പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടൊരു ഒരു പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ടെലിപോർട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ അവൻ പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണോ പറയുന്നത് അത് ഇന്റേണൽ കമ്പൽഷൻസ് കൊണ്ടാണ് മനോരോഗാവസ്ഥയിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് കാരണം പരസ്പര ബന്ധിതമല്ലാതെയായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മനോരോഗാവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ പറയുന്ന കഥകൾ വളരെ എളുപ്പം എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിനകത്ത് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോറിലേഷൻ ഇല്ല കൊഗ്നേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനകത്ത് വേറെസ് ഈ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പരസ്പര ബന്ധിതമായ ലോജിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷന്റെ സ്വഭാവം വരും ഇപ്പം പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷുള്ള ഭാഷ ഒരു ഗിബറീഷാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായതും സ്ഫുടമായതും പരസ്പര ബന്ധിതവുമായി ലോജിക്കലായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന മട്ടിലാണ് ഇവൻ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോഴാണ് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വരുന്നത് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരു വലിയ എക്സ്പോഷർ ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടി വരികയും അടുത്ത ദിവസത്തെ ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിൽ അതേക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് പറയാനും എക്സ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ
ഇവൻ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കണം ആ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും ഇവൻ എന്താണോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവന് കിട്ടാമായിരുന്ന ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ ബൈ ടോക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ വിദഗ്ധനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് ഇവൻ സ്വയം മാറുകയാണ് അതനുസരിച്ച് ഇവൻ പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്ക് പോലും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെ ഇവനെ ഇതൊരു വേറൊരു തരത്തിൽ അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ശരാശരി പ്രശ്നമാണ് ഇത് അമേരിക്കയോട് മരിച്ചുപോയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പുനർജന്മമാണെന്നായി പുതിയ ഒരു വിശദീകരണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും വാർത്താ ചാനലുകളും ഒക്കെ ഇത് പുനർജന്മമാണ് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പുനർജന്മം ഇതാ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹരൻപൂരിൽ എന്ന നിലയിൽ ഇത് വരാൻ തുടങ്ങി അത് ഏത് നിലയിൽ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദിനപത്രത്തിന്റെ സൺഡേ എഡീഷൻ ഒരു ഫുൾ പേജ് ആർട്ടിക്കിൾ അത് നമ്മളത് എക്സ്പോസ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലെ പല പത്രങ്ങളിലും വലിയ വലിയ വാർത്തകൾ വരുന്ന മറ്റുള്ള ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് അതായത് എല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞ് അതിനെ വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് അതിനെ ബന്ധിതമാക്കി ഒരാൾ പറയാൻ തുടങ്ങും ഇത് ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പല ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് വേർതിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്തേ ഉള്ളൂ അതിഭാവുകത്വമുള്ള കഥകൾ പറയുക ആ കഥകൾ വിശ്വസനീയമായി പറയുക കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിനകത്ത് ഒരു വിശ്വാസ്യതയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലോജിക്കൽ കോറിലേഷൻ ഒക്കെ വളരെ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും ഇതാണ് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു രോഗാവസ്ഥയായിട്ട് പിന്നെ പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ട് ചെയ്തേ പറയുള്ളൂ കാരണം മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാത്തോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം അല്ല എന്നും അത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം മാനസികാവസ്ഥയാണ് അതിന് രോഗമെന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറയുന്ന ഒരു 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 വാദമുഖം ചില മനഃശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ സെക്ടറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കൂ ഒരു യഥാർത്ഥ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഫിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഫിക്ഷനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിക് എക്സ്പ്രഷന്റെ രീതികളിൽ ചിലർ പുലർത്തുന്ന രീതികളിൽ ഇത് വസ്തുനിഷ്ഠമെന്ന് തോന്നാവുന്ന മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയാണ് എനിക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദമുണ്ട് എന്നൊരാൾ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ബിരുദമുണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ബിരുദം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്നതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുമൂലം കിട്ടുന്ന സാമൂഹ്യമായ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹുമതി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നൊരാൾ തെറ്റായ ഒരു അവകാശവാദം പറയുകയും അത് ആ നിലയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അതുമൂലം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പാത്തോളജിക്കൽ ബിഹേവിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് ശത്രുത മൂലം പറയാം ഒരാളെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഭ്രമം തോന്നുകയാണ് എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിൽ രണ്ടു പേര് കാമുകി കാമുകന്മാരുണ്ടാവുന്നു ഈ കാമുകി മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മരി കൊന്ന ആൾ ആരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കാമുകന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകാം അത് വസ്തുതയാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ ആ ധാരണ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ തെളിവുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ആ തെളിവുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓരോന്നും പുതിയ തെളിവായിട്ട് കേൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അതിന് വസ്തുതയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ തെളിവുകളുടെ ഒരു കൊട്ടാരം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വളച്ച് വളച്ച് വളർത്തി വളർത്തി എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇയാൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അത് പാത്തോളജിക്കലാണ് വിശ്വസിക്കാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതോ അത് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് മാറും ഇത് സ്റ്റെറ്റാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അതങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ്
ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ഇന്ന് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടനിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് ഏജൻസി ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഈ സിൻഡ്രോം കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി രണ്ട് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം ബൈ പ്രോക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഗതികളെ കുറിച്ച് പറയും ഇത് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്നതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിന് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള ഒരു പേര് കിട്ടുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ ചർച്ച തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചൊക്കെ പതിനഞ്ചൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കുറെ കൂടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ റിസേർച്ചുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന് ഒരു പുതിയ പേര് വന്നു ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് അതിനിപ്പൊ പറയുന്നത് അത് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം തന്നെയാണ് ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതൊരു ഡിസോർഡർ ആണ് അതൊരു പാത്തോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം അല്ല പക്ഷെ അതൊരു ഡിസോർഡർ തന്നെയാണ് ആ ഡിസോർഡറിന് ഉള്ള ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ചില ചില നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് രോഗമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് അവർ സ്വയം അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കും ഇല്ലാത്തൊരാൾ രോഗമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചില ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒന്ന് അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പതി കിട്ടും അപ്പം ഈ സിമ്പതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് അവരിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വരണം അവരിലേക്ക് കരുണ വരണം അവരിലേക്ക് കെയർ വരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രോഗങ്ങൾ ഒരാൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ചില ആൾക്ക് നടുവേദന വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വയ്യ ഭർത്താവ് ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്തോളജിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരിക ആ അസുഖങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ ആ അസുഖം വരുന്നത് വഴി ആ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു കുട്ടികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് സിബ്ലിങ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിബ്ലിങ്ങിൽ നിന്ന് മറ്റേ സിബ്ലിങ്ങിലേക്കാണ് കൂടുതൽ പേരൻസിന്റെ അറ്റൻഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒു പാത്തോളജിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളുണ്ടെന്ന് നടിക്കാറുണ്ട് വേദനകളുണ്ടെന്ന് നടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും അവർക്ക് ചില അസുഖങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഈ അസുഖമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് അവിടെ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അവരറിയാതെ തന്നെ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന അറ്റൻഷൻ ആണ് ഒരു അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇതിനൊരു കാരണമില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഡിസോർഡർ തന്നെയാണിത് പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിൻഡ്രോം അല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത് കാരണം ഇതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ഉൾപ്രേരണ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതുമൂലം സ്വയം ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് അതേ ഉള്ളൂ ഈ കഥകൾ മെനയുന്നത് വഴി ആനന്ദം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇന്റേണൽ കമ്പൾഷനിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലെ ഒരു അന്തർ സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഉപായം എന്ന നിലയിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇത് ബോധപൂർവം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെ എവിടം വരെയൊക്കെ പോകും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയാൻ തുടങ്ങും ഒരു മാരകമായ രോഗത്തിന് ഇവർ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുമൂലം ഇവർക്ക് നിരന്തരമായ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് അഭിനയിക്കാം ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഗർഭമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഗർഭമുണ്ടെന്ന് തോന്നാം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ വയറിന് ചെറിയ ചെറിയ ചില എക്സ്പാൻഷൻസ് പോലും ഉണ്ടാകാം ഒരു തൊലിക്ക് അസുഖം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ട് സൈക്കോ ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് എതിരായിട്ട് മന്ത്രവാദം ചെയ്തു അപ്പൊ
സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പീലി മൂലം ചൊറിയാൻ തുടങ്ങും ചൊറിച്ചിൽ പേടി പേടിച്ചൊറിച്ചിൽ വരും അങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് പൊട്ടി പലയിടത്തൊക്കെ വ്രണങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഒരിടത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഒരു മാസ് സിസ്റ്റീരിയ പോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അത് ഡോക്ടർ എച്ച് നരസിംഹയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്പേസ് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അസ്ട്രോഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു വിഷയം പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കാൻ തന്നെ കാരണം സത്യസായിബാബയ്ക്കെതിരായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഡോക്ടർ എച്ച് നരസിംഹയ്യ ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ റാഷണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ റാഷണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആകുന്ന എൺപത്തിനാല് എന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബി രാമമൂർത്തി പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നു ഡോക്ടർ എച്ച് നരസിംഹയാണ് ഈ ബാനമതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വഴി നടപ്പിലാക്കി അതേക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തത് അവിടെ വരുന്ന എന്താണ് ഈ സൈക്കോ ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു ഇമ്പാക്റ്റും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ആരും ഇവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഒന്നും ഇല്ല വെളിയിൽ നിന്നൊന്നും വരുന്നില്ല ഇവര് ഇന്റർണൽ കമ്പൾഷൻ കൊണ്ടൊന്നും നേടുന്നുമില്ല വൈറസ് അവർക്ക് ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അവർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി തോന്നുന്നു ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് നേട്ടം ചിലപ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളൂ തൊഴിലിടത്ത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകും കാരണം സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ജോലി ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് വരാം അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹം നടന്നില്ല എന്ന് വരാം അല്ലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്കിലും ഇത് പറയാം ഇത് പറയാവുന്ന മറ്റൊരവസ്ഥ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇന്റർണൽ കമ്പൾഷൻ കൊണ്ട് അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാനും അവരുടെ സഹതാപം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ ചില രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പറയാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന വരുന്നു സ്ഥിരമായി അസുഖം വരുന്നു കിടക്കണം തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതുമൂലം മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അവരറിയാത്ത ഉള്ളിലെ ആവശ്യം ഇവിടെ അത്ര ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോലും ഉണ്ടാകാം ഇതുകൊണ്ട് എങ്കിലും ഇവരിങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങും ഈ രോഗങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പാത്തോളജിക്കൽ ലെവലിൽ വരുന്ന ഇതിനകത്ത് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ ഇവരുണ്ടെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും അത് ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരെ മാറ്റിക്കളയും അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്നാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അവരൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ആക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് അഭിനയിക്കാം അതുകൊണ്ട് അവരെന്താ നേടുന്നത് ഒന്നും നേടുന്നില്ല മുൻഹാസൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീരകഥകൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒന്നും നേടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് പോലും ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും തെളിവുകൾ നിരത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതാണ് ഈ കഥയിലെ മുൻഹാസനെ പറ്റിയുള്ള ഈ നോവലിനകത്തും പറയുന്ന കഥാപാത്രവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ക്രമേണ നമ്മൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ ഒരു പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അന്ന് അതിന് വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് അപ്പൊ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ലഭ്യമാണ് അപ്പം അറുപത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിൻഡ്രോം ആയിട്ട് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ ക്ലാസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും നേടുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ട്യൂബക്കുലോസിസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ട്യൂബക്കുലോസിസ് ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത് അതിനു വേണ്ടി മറ്റൊരാളുടെ ഡോക്യ
അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കേസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല ആൾക്കാരും പറയാണ് എനിക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വരെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് രോഗം മാറി അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് രോഗം മാറി എന്നത് ഇവരുടെ താല്പര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല ആ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് രോഗം മാറി എന്ന നിലയിൽ ഇവര് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം രോഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്നാൽ ഇവരുടെ കയ്യിൽ രേഖകളുണ്ട് ആ രേഖകളുടെ ഒതന്റിസിറ്റി ആരും പരിശോധിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സഹരൻപൂറിലെ കുട്ടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞത് ഇതുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ പറയുന്ന കഥകൾ അവിടെ വേറൊരു സ്ഥാപിത താല്പര്യമുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് സഹരൻപൂറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപിത താല്പര്യം എന്താണ് അവിടെ പുനർജന്മ വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു ഹിന്ദു വിശ്വാസ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് അവിടെ പുനർജന്മ വിശ്വാസം അപ്പൊ ഇത് പുനർജന്മമായി സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് അവിടെയുള്ള പ്രാദേശിക ടബ്ലോയിഡ് പത്രങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ടെലിവിഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയോ ഒക്കെ താല്പര്യം അവിടെ പുനർജന്മമാണ് പക്ഷെ പുനർജന്മ ഈ കുട്ടി പറയുന്നില്ല ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് അതിഭാവകത്വമുള്ള ചില കഥകൾക്ക് തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവിടെ ഒരു സ്ഥാപിത താല്പര്യം കടന്നു വരുന്നു ഈ സ്ഥാപിത താല്പര്യം അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവര് ഇവര് ഒരു സോഷ്യൽ ആംഗിളിൽ ഈ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അതിനൊരു പുതിയ സോഷ്യൽ ഡൈമെൻഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അവരുടെ ഒരു ഐഡിയോളജി അവരുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അവരുടെ ഒരു പബ്ലിക് റെഡിക്കൂളിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കാൻ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സംസ്ഥയുടെ ന്യായീകരണത്തിനായിട്ട് ഈ മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്ലെയിംസ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹരൻപൂരിൽ അത് പുനർജന്മമാണെങ്കിൽ അത് പോട്ടയിലോ മുരുങ്ങൂരോ വരുമ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് രോഗം മാറി എന്നതായിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഈ രോഗം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ആള് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരറിയാതെ അവരൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ചെന്ന് പെടുകയാണ് ആ ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത് അതിന് അവരുടെ ഒരു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം പറയുമ്പോ ഒരാൾ എന്തിനാണ് ഒരു നുണ പറയുന്നത് സ്വയം തന്നെ പറ്റി തന്നെ ഒരു നുണ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരാൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് അതിന് അതിനൊരു പാത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടൊരു കാരണം കാണാം അല്ലെ അതിനൊരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു കമ്പൾഷൻ കൊണ്ട് ഒരാൾ അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം അവരറിയാതെ അത് നേരാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചോണ്ട് പറയാം പക്ഷെ അതിന് കോറിലേഷൻ കാണുകയല്ല പരസ്പര ബന്ധിതമായിരിക്കുകയല്ല അതിനകത്തുള്ള ഫാക്സിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ അകത്തുള്ള പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം കൊണ്ട് ഇത് പാത്തോളജിക്കൽ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇത് ഒരു ഒരു പല അവസരത്തിൽ പറയുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ അവരുടെ വിഭ്രമം മൂലം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല വിഭ്രാമകമായ അവസ്ഥയിലെ ക്ലെയിംസ് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു അവരുടെ ഒരു സ്വകാര്യമായ അനുഭവമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതൊരു മനോവിഭ്രാന്തിയാണ് ആ മനോവിഭ്രാന്തിയിൽ പല സമയങ്ങളിലായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പരസ്പര ബന്ധം കാണുകയില്ല പക്ഷേ ഈ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ പരസ്പര ബന്ധം കാണും കാരണം അവര് അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പരസ്പര ബന്ധിതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും മോഡിഫൈ ചെയ്യും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശരിയാണെന്ന് തോന്നാവുന്ന മട്ടിലാക്കി വരും മാറ്റിയെടുക്കും അത് സ്വയം ആണ് തന്നെപ്പറ്റി തന്നെയാണ് ഞാനൊരു വ്യക്തിമാണ് എന്നാണ് അവർ ഈ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച ആൾക്കാർ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അവരൊരു വ്യക്തിമാണ് രോഗത്തിന്റെ വ്യക്തിമാണ് മറ്റാരെങ്കിലും അവർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിന്റെ വ്യക്തിമാണ് ആരെങ്കിലും അവരെ ചതിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കഥ അവർ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവരെ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടുന്നു അവരെ സ്റ്റാൾക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഇപ്പൊ സ്റ്റാൾക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരാള് നിരന്തരമായിട്ട് ഒരാള് മീഡിയയിൽ കൂടെ ഒരാൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാൾക്കി എന്നാ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാൾക്കി ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാൾക്കി അവർ പറഞ്ഞു എന്ന് വരാമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് തെളിവുകൾ നിരത്തി എന്ന് വരാം അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നൊന്നായി തെളിവുകൾ അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം വളരെ വിശ്വസനീയമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ 
അത് നമ്മുടെ രോഗനിർണയാവസ്ഥകളുടെ തലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസ് ചാനലുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പഠനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉറയിൽ ഈ മുൻഷാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വന്യമായ ഭാവന ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ കഥകളിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു നോവലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ഒരു ഒരു രീതിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് പറയുമ്പോൾ അത് എഗെയിൻ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു വശം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഒരാൾ പറയാണ് എനിക്ക് രോഗമാണ് ആ രോഗം ഒരാൾ പറയുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പതി നേടുന്നില്ല അതിന് സിമ്പതി ഒന്നും നേടാനില്ല ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇല്ലാത്ത രോഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ധനസഹായം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കരുണ നേടാം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കൂടുതൽ ഒരു കെയർ വാങ്ങിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇരിക്കട്ടെ പാത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കമ്പൾഷൻസിന്റെ യാതൊരു റീസണും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അത് മുൻഷാസൻ സിൻഡ്രോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം രോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിന് മറ്റൊരവസ്ഥയും കൂടി ഇല്ല അതിന് മുൻഷാസൻ സിൻഡ്രോം ബൈ പ്രോക്സി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ നേഴ്സ് കുട്ടിക്ക് ഒരു രോഗം കുട്ടിക്ക് ഒരു രോഗമുണ്ട് ഇതിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു രോഗമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ആസ്മയാണ് എനിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണം പറയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആസ്മ വരുന്നു ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോ തവണ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ശ്വാസം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് തീർക്കുന്നതായിട്ട് അറിയാം ഇവര് ഇവർക്ക് ആസ്മയില്ല ഇവർക്ക് ഒന്നിനോടും അലർജി ഇല്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയോടോ അലർജി ആയിരിക്കാം പോളനോട് അലർജി ആയിരിക്കാം കെയോട് അലർജി ആയിരിക്കാം ആ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ഇവർ കാണും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് അസുഖം ഇല്ലെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒന്നും നേടാനില്ലെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഇവർ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുവഴി അത് ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ സംഗതി ഉണ്ട് മറ്റൊരാളായിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ അംഗ പിന്നെ അവരുടെ നടപ്പിന്റെ രീതി അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതി സംഭാഷണ ശൈലി അവരുടെ നടപ്പിന്റെ ആട്ടം ഒക്കെ തന്നെ അനുകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സിനിമാ താരങ്ങളിലൊക്കെ സംഭാഷണ രീതിയോ അവരുടെ നടപ്പിന്റെ രീതിയോ ഒക്കെ അനുകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അത് വേറൊരു തരമാണ് ഇത് അതല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരാളുടെ രോഗം ആ രോഗാവസ്ഥയിൽ പെരുമാറുന്ന സംഗതികൾ ആ സമയത്തുള്ള മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്വന്തമായ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു മനോവിഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ശരി എന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഇവിടെ ശരി എന്ന് ഇയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് പരിശോധനകളൊക്കെ പിന്നീട് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇവർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സ്വന്തം രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ അത് അവർ കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ അവർ കണ്ട ഒരു കാണുന്ന മറ്റൊരാളുടെ രോഗം അവർ ഒരു പ്രോക്സി ആയിട്ട് അവർ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ ബൈ പ്രോക്സി അല്ലെങ്കിൽ മുൻഷാസൻ സിൻഡ്രോം ബൈ പ്രോക്സി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഇത് ഇതാണ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഈ മുൻഷാസൻ സിൻഡ്രോം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ മുൻഷാസൻ സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ജനവിഭാഗം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ മുൻഷാസൻ സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനവിഭാഗം കരുതുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറയണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭയം തന്നെ ഉണ്ടാകാം അതൊരു യഥാർത്ഥമാകാം അത് വേറൊരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് പറയുക ഇപ്പൊ യഹൂദന്മാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ചരിത്രത്തിലുടനീളം എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിന് തെളിവുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ ജനോസൈഡ് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ജഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടക്കൊല ഒരു ഫിക്ഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായ തെളിവുകളുള്ള സംഗതിയല്ലേ അത് ഇപ്പം ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വംശീയമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് യഹൂദരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നാസികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നിരുന്നു നാസികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിലുടനീളം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഉടനീളം യൂതന്മാർക്കെതിരായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു വംശീയമായ വേട്ടയാടൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളൂറ് കൊല്ലങ്ങളായി നടന്നിട്ട് സംഗതിയാണ് അതിന്റെ ഒരു പരിണതിയാണ് അവസാനം ഈ നാസിസത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഒരു ജനവിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വംശീയ ഗ്രൂപ്പ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും വേട്ടയാടുകയാണ് ഞങ്ങളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ അത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠം പഠിക്കാം അതിന് ആ അതിനകത്ത് വസ്തുതാപ വിരുദ്ധമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുന്ന ഓരോ തെളിവും അതിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതൊരു ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അതിന് ഒട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർ തോന്നുകയാണ് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാം ഞങ്ങളുടെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ജാതി ഒരു സോഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രത്തിന് ഒരു റേസിന് തോന്നാം ഉദാഹരണത്തിന് ബ്ലാക്ക് റേസ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്സ് അമേരിക്ക പറയാൻ അമേരിക്കൻ ബ്ലാക്സ് എടുക്കാം അമേരിക്കൻ ബ്ലാക്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ആയിരുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഉണ്ടായി നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുണ്ടായി എങ്കിലും അതിന് ഇപ്പോഴും സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട് അതിന് മുന്നിൽ ഇനി മറ്റൊരു ജനവിഭാഗം ഞങ്ങൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി അനുഭവിച്ചതിന് തുല്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വഴി അവർക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് വസ്തുതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് പലപ്പോഴും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആങ്സൈറ്റി അതിന് കാരണം ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ കൃത്യമായി കാരണങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാ കഥകൾ കൃത്യമായി മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഇല്ലാത്ത തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ജനക്കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനവിഭാഗം അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒരു ഒരവസ്ഥ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫിലെ ഒരു ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത്തരം അവസ്ഥകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കാർത്തേജിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം റോമൻ അത് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാക്ടീഷ്യസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഈ റോമൻ റോമക്കാരും കാർത്തേജുകാരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നാഥാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് റോമക്കാര് എക്കാലത്തും വിചാരിച്ചിരുന്നത് കാർത്തേജുകാർ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളാണ് കാർത്തേജും റോമും അവർ കരുതിയിരിക്കുന്നത് കാർത്തേജുകാർ ഇവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ എന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ബിൽഡ് ചെയ്തുക എന്ന് പറയുന്നത് റോമിന്റെ പലപ്പോഴുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നെസസിറ്റി ആയിരുന്നു ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ബോധപൂർവമായിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ എല്ലാ കാലത്തും കാർത്തേജുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വികാരം ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കും അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന എന്താ അവർ അപകടകാരികളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃത്യമായ
മറ്റൊരു ഉദാഹരണം തുത്സു ഹുത്സു എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കയിലെ രണ്ട് ട്രൈബ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇവർക്കിടയിലുള്ള മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവർക്കെതിരായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഭീതി ഉണ്ടാകും രണ്ട് ട്രൈബ്സ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭീതി ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ നടത്തുന്നത് വഴി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവസാനം ഇത് വിശ്വസിക്കാതെ തന്നെ തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കുകയാണ് യാഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത തെളിവുകൾ നിരത്തി വെക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ഈ ഡിവിഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അതിന് അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടേൺ പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു വശം മറ്റൊരു വശത്തെ ആക്രമിച്ച് ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം നടത്തും അതാണ് എൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്ത്യയിലെ നമുക്ക് വടക്ക് കിടക്കൻ പ്രദേശത്ത് ട്രൈബ്സിന്റെ ഇടയിൽ പല ട്രൈബ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള പരസ്പര ശത്രുത ഇതുപോലെ രൂക്ഷമാണ് ഈ ട്രൈബ് നമുക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അവർ ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഒന്നൊന്നായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നൊന്നായി നിരന്തരമായി തെളിവുകൾ നിരത്തി വസ്തുതകൾ എന്ന് തോന്നാവുന്ന മട്ടിൽ തെളിവുകൾ നിരത്തി 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 ഇവർക്കെതിരെ അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സംഗതി ഒരു ഫാക്ടീഷ്യസ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ഫാക്ടീഷ്യസ് സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിന് വിധേയമാകുന്ന ഈ ഈ പറയുന്ന തെളിവുകളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പോളറൈസേഷന്റെ നെസസിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ് ഇത് മൂലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്ന പോലെ ഇല്ലാത്ത രോഗത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ച് കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്തിയാടും കാരണം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതും അവർക്കറിയാം ഇത് രോഗമില്ല എന്നറിയാം അതിന് മരുന്ന് ആവശ്യമില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് പറയണം അത് അവരുടെ ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് ഒരു ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ ആണ് പക്ഷെ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലോ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് തെളിവുകൾ നിരത്തുക ഒന്നൊന്നായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് അതിങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക അത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സോഷ്യൽ ഡിവിഷൻ ഒരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനന്തര ഫലം അതിനുണ്ടായി എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുതകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ക്രമമായി ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനെതിരായിട്ടോ ഒരു റേസിനെതിരായിട്ടോ ഒരു ജാതിക്കെതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളവർക്കെതിരായിട്ടോ ആരെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡറിന്റെ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു റിറ്റ് ലാർജ് ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് അതിന്റെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായ അതിന്റെ ഒരു ബന്ധം ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു അപകടത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് കുറെ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയാം ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ വിമർശനങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ അച്ഛനാണ് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖുറാൻ വിമർശന ഉടനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആണ് അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രസാധകനാണ് ഞാൻ ഇത് ഖുറാനകത്ത് പറയുന്ന ആശയങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വിമർശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ദർശനങ്ങളും ലോക വീക്ഷണവും ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അശാസ്ത്രീയതകളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് മറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ഹെയ്റ്റഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സംഗതി സമൂഹത്തിലുണ്ടായാലോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ചില സംഗതികൾ നോക്കുള്ളൂ ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനം മറ്റൊന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അസഹിഷ്ണുതയും അവർക്ക് വിമർശകരോടുള്ള അവരുടെ കടുത്ത വിയോജിപ്പും അത് അവരെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ള അസഹിഷ്ണുതയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു വശം ഞാൻ പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വളർന്നു വരുന്ന ചില സംഗതികൾ തുപ്പൽ വിവാദം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് സമൂഹത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലവ് ജിഹാദ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാ
ചില പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾക്ക് ആരാണ് എതിര് അല്ലെ പക്ഷെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന്റെ തെളിവുകൾ നിരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ തെളിവുകൾ പലപ്പോഴും അത് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാൻ ചില ആൾക്കാരെയെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിക്കാവുന്ന മട്ടിലുള്ള നറേഷൻസ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെവിടെയെങ്കിലും ആദ്യം പറഞ്ഞ നറേഷന് എവിടെയെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നറേറ്റീവ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് നറേറ്റീവ് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം തുപ്പിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കിട്ടിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആരെങ്കിലും ഊതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം തുപ്പുന്ന വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു സമൂഹ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തെളിവുകൾ നിരത്തുന്നു അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു അതില്ലാത്ത തെളിവുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതലായി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു അല്ലെ ഇത് ഒരു ഫിക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡറിന്റെ സമൂഹ്യ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പൊതു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഇനി തിരിച്ചും പറയാം ഇപ്പൊ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഒരു തീവ്ര വിഭാഗം ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ പല പല എല്ലാ സമുദായത്തിലുണ്ട് ഹിന്ദു ഹിന്ദു മതത്തിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് ചില ആൾക്കാർ ചാണകം ശരീരത്തിൽ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ മാറും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചാണകം കഴിച്ചാൽ അസുഖം പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് അല്ല എല്ലാവർക്കും അതറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് സമൂഹം നീങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് വേറൊരു കൂട്ടർ മറ്റൊരു നറേറ്റീവ് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് അത് വസ്തുതയല്ല നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ അവർ കരുതിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അസത്യ ജഡിലമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം എങ്കിലും അവർ പറയാൻ നിർബന്ധിതമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവർക്കെതിരായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വഴി ഇവരെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും എല്ലാവരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കാവുന്ന മറ്റുള്ള നെറേറ്റീവ് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ ചാണകം കൊണ്ട് രോഗം മാറുന്ന കരുതുന്നവരായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഹിന്ദുത്വ പക്ഷത്തുള്ളവരിൽ തന്നെ എത്ര പേരുണ്ടാവും വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ളവർ പോലും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അത് വേറൊരു കൂട്ടം തീവ്രവാദികളാണ് കൗ വിജിലാൻറ്റിസ് അല്ലെ അതിനകത്തൊക്കെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഇത് തന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് തുപ്പൽ വിവാദം ലവ് ജിഹാദ് വിവാദം വിവാദം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന നാർക്കോട്ടിക് വിവാദം ഒക്കെ പറയുന്ന കൊണ്ടുവരുന്നതിനകത്ത് ഇത്തരം സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ബിൽഡിംഗ് അപ്പാണ് ഇരുവശത്തും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ സമൂഹത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചാണകം എന്ന് ഒരാൾ ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അയാളെ ചാണകം എന്ന് വിളിക്കണം അയാളെ ചാണകം കൊണ്ടാണ് അയാൾ രോഗം മാറുന്ന അയാൾ കരുതുന്ന ആളാണെന്ന് എത്തിച്ചേരണം അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും അങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ പറയുന്നത് വഴി ശരിയല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കർമ്മമാണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമുള്ള ചില അനക്ഡോട്ട്സ് കൊണ്ടുവരണം അനക്ഡോട്ടൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയും അത് പൂർണ്ണമായി ശരിയാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതാണ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയും ഇത് തന്നെയാണ് മറുവശത്ത് തുപ്പൽ വിവാദെന്നും ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാ മുസ്ലിം പൊളിറ്റിക്സ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ മുസ്ലിം പൊളി ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളല്ല അവർ മുസ്ലിം പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമല്ല ഇനി മുസ്ലിം പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ളവരിൽ തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അവർ അവർ റാഡിക്കൽസ് അല്ല റാഡിക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ളവർ തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അവർ ടെററിസ്റ്റുകളല്ല കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇത് ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സ് ഹിന്ദു പക്ഷത്തുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ല ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുന്നവരല്ല ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്ന് കരുതുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഗോവധത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് കരുതുന്നവരല്ല അവരിൽ ആരും തന്നെ ചാണകം കഴിച്ചാൽ അസുഖം മാറുന്ന കരുതുന്നവരല്ല അപൂർവം ചിലരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്
അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അപകടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ വിക്റ്റിംസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ തന്നെ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് ശരിയല്ല എന്ന് എങ്കിലും അങ്ങനെ പറയാൻ സ്വയം നിർബന്ധിതമാവുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോമും അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കുറെ കൂടി സിസ്റ്റമറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഒരു ഒരു സിൻഡ്രോം തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് തന്നെ കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കാണാതിരുന്നു കൂട എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് താങ്ക് യു താരതമ്യേന സങ്കീർണമെന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ആ വിഷയവുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഫേദർ ഓൺ ദാറ്റ് പോയിന്റ് പരസ്പരം കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇത് വിശ്വസിച്ചു പോകും കാരണം ഇപ്പൊ പ്രോ രണ്ടു തരം ഉണ്ട് അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോ ബൈ പ്രോക്സി ആണെങ്കിൽ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു സമാനമായ സാഹചര്യം രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയണം കാരണം ചരിത്രത്തിൽ ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ഉദാഹരണവും നമ്മൾ നിരത്തി വെക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതാ ഇതാണ് ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിന്റെ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണെന്നുള്ളതിന് ഓരോ അവസ്ഥയും നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം ബൈ പ്രോക്സിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള രോഗമാണ് അതിന്റെ രോഗത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് തന്നെയാണ് എനിക്കുമുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത് അവിടെ നമ്മളൊരു പ്രശ്നം സമൂഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മൾ നിരത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പരസ്പര പൂരിത പൂരിതമാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മധു പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഇത് ആണെന്ന് ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീരും ഇത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കറിയാം അവരിത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അവരറിയാത്ത ചില ഒരു ഒരു ഇന്റേർണൽ കമ്പൽഷൻസ് കൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം അല്ലെ പക്ഷെ അതിനൊരു റിസൾട്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം എങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടർ ഇത് കാണുന്ന ആള് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ രോഗലക്ഷണം കാണുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് വേണം ലബോറട്ടറി എവിഡൻസസ് വേണം അവിടെ മാനിപ്പുലേഷൻ പോലും നടക്കുന്നവർ ഈ പറയുന്ന സിൻഡ്രോമുള്ള ആൾക്കാർ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ തിരുത്താ അവർ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെ അവർ അനുകരിച്ചു എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന വരാം കാരണം അവർക്കും ഇതൊന്നും ഈ അന്നത് ആ കുട്ടി മറ്റൊരാൾക്കുള്ള ഒരു അസുഖം ആ അസുഖം തന്നെയാണ് എനിക്കും ഉള്ളതെന്ന് ഇവർക്ക് പറയണം മറ്റൊരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉള്ളത് എന്ന് പറയാൻ ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയിലോ ആരെങ്കിലും സ്വയം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇതെന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ ഇവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങും അതിന് ഇല്ലാത്ത തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരാം ഉള്ള തെളിവുകൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു വരാം പരസ്പരപൂർവ്വം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് അതിലെടുത്ത് കൃത്യമായി ഒരു രീതിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്
അവരാരും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നില്ല ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന നാസ്തികരായിരുന്നു അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഹിന്ദുക്കളും ബുദ്ധ മതക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല കാരണം ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ബുദ്ധ മതക്കാരുടെ കൂടെയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ഹിന്ദു ബുദ്ധ മതം എന്ന് പറയുന്ന മതപരമായ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല രണ്ട് ഭാഷാ ദേശീയതകൾ തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഒരു ഭാഷാപരമായ ന്യൂനപക്ഷത്തെ മറ്റൊരു കൂട്ടം അടിച്ചമർത്തിയതാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് ഇന്നത്തെ ക്രൈസിസുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അല്ല പക്ഷെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ന്യൂനപക്ഷത്തിന് അടിച്ചമർത്തുവാൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് അടിച്ചമർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ ധ്രുവീകരണം അവിടെ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ഒരു 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 നെറേറ്റീവ് അത് അവര് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് സക്സസ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ സാർ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നരേഷൻ ബിൽഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സിൻഡ്രമായിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് അല്ല പറയാം സോഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ശ്രീലങ്ക അങ്ങനെ എടുത്താൽ നല്ലൊരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ ഈ രാജപക്ഷെ എന്ന് പറയുന്ന അവര് പിന്നെ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ചെയ്തത് ഇവരെ മിലിറ്ററി ആണ് പൊട്ടിച്ചു കളക്കുന്നത് സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടിച്ചത് കൊന്നൊടുക്ക് നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നൊടുക്കി ആണ് ഈ ഈ പിന്നെ ലിബറേഷൻ ടൈഗേഴ്സിന് മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കി പറഞ്ഞത് ഇല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ രണ്ട് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ശ്രീലങ്കൻ സിംഹള തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനതാ വിമുക്തി പെരുമുന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു മാർസിസം ലെനീസ് മാരുന്ന അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തഡോളജി അവര് സിംഹള തീവ്രവാദികളായിരുന്നു വംശീയ തീവ്രവാദികളായിരുന്നു അവര് തമിഴ് തമിഴരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വംശീയ തീവ്രവാദികൾ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ തന്നെ ഇവരും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര മത്സരത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടു പക്ഷത്തുമുള്ള വംശീയ തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും ഈ ജനതാ വിമുക്തി പെരുമുനയുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പിടികൂടി അവരെയും അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തു ഇവര് അവരെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു അവരെ കംപ്ലീറ്റ് തുടച്ചു മാറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തീവ്രവാദികളെ തമിഴ് തീവ്രവാദികളെ അതിനകത്ത് ഒരു ഹിന്ദു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തീവ്രവാദികൾക്ക് പ്രഫാരന്റെ പക്ഷക്കാർ തന്നെ അവര് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് രണ്ടും മാറിയിട്ട് ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഭാഷാപരമായ ഒരു ദേശീയത വളർന്നു വരുന്നതാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം ഈ രണ്ട് വംശീയ തീവ്രവാദികളെ ഈ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ക്രൈസിസിന്റെ കാരണം അതൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ ക്രൈസിസിന്റെ കാരണം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മൂന്ന് നാല് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് അവിടെ ടൂറിസം ഇല്ലാണ്ടായി കൊറോണ വന്നോടുകൂടി ടൂറിസം പൂർണ്ണമായിട്ട് തകർന്നു അവിടെ ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം നടന്നു അതുകൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ പലായം ചെയ്ത് പിന്നെ ആരും വരാണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്പോർട്ടിനെ ആശ്രയിച്ച് ടൂറിസത്തെ എക്സ്പോർട്ടിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കാരണം അതുപോലെ തന്നെ അവര് ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് പണം ലാഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടും ഒക്കെ നിരോധിച്ചു അപ്പൊ അതോടുകൂടി അവരുടെ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ഇക്കോണമി തകർ തകരുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക നറേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മട്ടിലുള്ള ഈ പരസ്പര വിദ്വേഷത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെറേറ്റീവ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ഇഷ്യൂ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മള് ഒരു ശത്രുതയിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്ന മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നടന്ന ഒരു ഉദാഹരണ മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത തെളിവുകൾ നിരത്തി നമ്മള് ഒരു ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ വ്യക്തിമാണെന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കണം ആ വ്യക്തിമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ജനതാ വിമുക്തി പെരുമുണ ശ്രമിച്ചത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്മനാഭന്റെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രഭാകരനൊക്കെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്
അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പിന്നെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സമൂഹത്തിൽ ഏത് നിലയിൽ അതിന്റെ വിക്റ്റിംസ് നമ്മളെല്ലാം ആകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും മുസ്ലിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പിയും ഗൗരിഹാദ് നടത്തി നമ്മളെയൊക്കെ തകർക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ ബിൽഡിംഗ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇരുവശത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതാരാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വില്ലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കയും കേരളത്തെയും കൂടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഇപ്പൊ എല്ലാ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ഇപ്പൊ അത് അത് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു രാജ്യത്തെയും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയും ഒരു വിധത്തിലും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യവും ചെയ്യ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ അപ്പൊ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ പേര് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ പിന്നെ ശ്രീലങ്ക തകരുന്നത് പോലെ കേരള സംസ്ഥാനം തകരാൻ പോകണം അതിനെ ഒരു താരതമ്യപ്പെടുത്തി സാറിന് അതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അത് ഈ മുഞ്ചാസൻ സിൻഡ്രത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷന്റെ പാർട്ടാണ് കാരണം ഇതൊരു ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇവർ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് വസ്തുതകളുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവണം അവർക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു തരത്തിലും അത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെ കേരളം ഏത് തരത്തിലുള്ള വിദേശ വിദേശ ലോണാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അവരുടെ ഇല്ല വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതിയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് മരുന്നുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വിദേശ നാണ്യം വേണം വിദേശ നാണ്യം അവർ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കടത്തിന്റെ പലിശ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളതെല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഒരു ബാക്കിയില്ല പണം ഇതാണ് അവിടുത്തെ ക്രൈസിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും തിരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ ഉണ്ടായ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വഴി നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യമായി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചില ഗുണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് വൻതോതിൽ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ധാന്യം ധാരാളമായിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വർഷം ആവശ്യമായ ധാന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പൾസസ് നമ്മുടെ ഈ പയറ് വർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സ്റ്റോറേജ് പോലും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇപ്പോഴും അത് ഇപ്പോഴും തുടങ്ങിയതല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഒരുപാടൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജിലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രാണിയുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ക്രൈസിന്റെ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം ഭക്ഷണമല്ലേ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എത്ര വാല്യൂ മാറിയാലും നമുക്ക് ചോറിടുന്ന അരിയും പച്ചക്കറികളും പിന്നെ പാലും പിന്നെ മാംസം ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഭക്ഷണ പച്ചക്കറികളും പിന്നെ വേണ്ട മാംസാഹാരങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പണത്തിന് എന്ത് മൂല്യ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായെങ്കിലും വലിയ അപകടം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായമുണ്ട് ദരിദ്രരായ ആൾക്കാർക്ക് മുഴുവൻ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് അല്ലെ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈനിൽ ആൾക്കാർക്ക് നിസ്സാര വിലയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ധാന്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മുടേത് ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ വലിയ വഴിയൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വലിയ ഗ
റിസർവ് ബാങ്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ഒരു കടവും കേരളത്തിന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല അങ്ങനെയല്ലാത്തൊരു കടം പിന്നെ ഉണ്ടായെങ്കിലല്ലേ പറയുന്ന കേരളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി പരിശോധിക്കാത്ത കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റും അനുവദിക്കുകയില്ല അപ്പൊ കടം കയറി മുടിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ശമ്പളക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ചിന്തയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപകടകരമായ സംഗതിയല്ല മോഡേൺ ഇക്കണോമിയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇനി പണ്ട് കാലത്തും അങ്ങനെയല്ലേ കച്ചവടം നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കച്ചവട സംഘങ്ങൾ വഴിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികാസം നടക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കച്ചവടം നടക്കുന്നത് ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ട് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഈ കാശുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പണം വാങ്ങിച്ചോണ്ടുപോയി അവര് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു അത് കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നു ആ കിട്ടുന്ന പണത്തിൽ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു അംശം ഇവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് കച്ചവട സംഘങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കപ്പലോട്ടം നടത്തി യാത്ര ചെയ്തും ഒക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേർന്നത് കച്ചവട സംഘങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങളെ തന്നെ പലയിടത്തും എത്തിച്ചതുമായ കാലം മുതൽ തന്നെ ഇതാണ് രീതി അപ്പൊ കച്ചവടമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള സംഘം ആ ട്രേഡിന്റെ മുഴുവൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ പണമില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കുകയില്ല അത് ഒരാൾ പണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരാൾക്ക് മാസം തോറും ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ആൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് മാസം അയ്യായിരം രൂപ വീതം മിച്ചം വെച്ച് റിട്ടയർമെന്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജീവി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം മുഴുവൻ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായ ഒരു വീടില്ലാത്ത അതിന്റെ സൗകര്യമില്ലാതെയാണ് ജീവിച്ചു വരുന്നത് വേറസ് ഈ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു പണം ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റുകയും അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട് വെക്കുകയും അതിന്റെ പണം ഈ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്റെ സൗകര്യം നേരത്തെ കിട്ടും അല്ലെ അതിനെന്താ കുഴപ്പമുള്ളത് ഈ മോഡ്ഗേജിങ്ങും ലോണും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുക അപ്പൊ അത് വികാസത്തിന്റെ ലോകത്തിലെ വ്യക്തികളുടെ ആണെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും കമ്പനികളുടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ വികസനത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് കടം കൊള്ളേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടം ഉള്ള രാജ്യം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയാണ് വിദേശ കടം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയാണ് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമുള്ള രാജ്യം ചൈനയാണ് ചൈന കടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കടം വാങ്ങിക്കലും കടം വീട്ടിലും ഒന്നും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല അതിനുള്ള കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനുള്ള ആ പണം എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഉറപ്പാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഇപ്പൊ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ ഗ്രീസ് അവര് ഐ എം എഫ് ഇന്ന് പണം കടമെടുത്തു കൊടുത്തു വിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കാരണം അത് അവിടെയാണ് പോളിസികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ അവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീസിന് വലിയ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യത്തിനും ഉണ്ടായില്ല യൂറോപ്പിൽ ഇന്ന് വികസിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തന്നെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെല്ലാം വികസിച്ചത് അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഇക്കണോമിയെ കുറിച്ച് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്തരം ഭീതികൾ വരുന്നത് പണം കടം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് അത് ഇൻവെ രാജ്യത്തിനേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലേക്കോ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് സമ്പദ്രംഗം സജീവമാക്കും അതിൽ ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അവിടെ അവിടെയാണ് അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന ഉറപ്പാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു പരിശോധന ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ അത് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഗവൺമെന്റ് വരും അവരെ അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വരും അല്ലെ അതിന് പബ്ലിക് സ്ക്രൂട്ടിനി ഉണ്ട് അതിലെ ഡെമോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കീ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കടം വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കടക്കെണിയിലാകും എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്
ആരെയെങ്കിലും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന എളുപ്പമാണ് ചിലപ്പോൾ ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ചില ക്രൈസിസുകൾ ഉണ്ടാവും ശ്രീലങ്കയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് അവരുടെ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസത്തെ ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇക്കോണമിയാണ് ആ ഇക്കോണമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭീതിജന്യമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അവിടെ ഈസ്റ്റർ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ആ ബോംബിംഗ് നടക്കുന്നതോട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാൻ ഭയന്ന് പോയി അവിടെ അതോടുകൂടി ടൂറിസം പത്തിലൊന്ന് രാജ്യത്ത് വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസം ആയിരുന്നു അല്ലെ അത് അവരുടെ കയ്യിലല്ല ഉണ്ടായത് സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല രണ്ട് കൊറോണ വന്നു അപ്പൊ അതോട് ടൂറിസം പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നു ഈ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ചൈനീസ് ലോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ചൈനീസ് ലോണിന്റെ തിരിച്ചടവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഉദാരമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു അത് അവർ തിരിച്ചറിയണമായിരുന്നു അത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമായിരുന്നു ആ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ കൂടി കൃത്യമായ ഒരു എസ്കേപ്പ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നാൽ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് വേണമായിരുന്നു ചൈനക്കാർ സാധാരണ പറയാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ കൺട്രോൾ കുറെ വർഷങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കണം പുകാണ്ടയിലൊക്കെ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് പണം കൊടുത്തു പണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പണം കടം കൊടുത്ത് വീട്ടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ എയർപോർട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് ലീസിന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അത് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്മെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പലിശയ്ക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം എടുക്കുകയും പലിശക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം എടുക്കുകയും ഇന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് വ്യവസ്ഥ എത്ര ശതമാനമാണ് പലിശ മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യവസ്ഥ മൂന്ന് ഓണം മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മോർട്ട്ഗേജ് സാധനം എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില വ്യവസ്ഥകളില്ലേ ഇവിടെയാണ് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ബാങ്കിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ കർശനമായ സംഗതിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മൂന്ന് ഓണം മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്ന് ജപ്തി ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ ക്രൂരമായ വ്യവസ്ഥകളാണ് നിനക്കുള്ളത് എന്നാൽ കൺവെൻഷൻ ബാങ്കിങ്ങിൽ അങ്ങനെയല്ല ബിസിനസ് ലോൺസിന് അങ്ങനെയല്ല അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പോകത്തുള്ളൂ വ്യക്തിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ കൂടി ഉദാരമാണ് ഈ വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോണിന്റെ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ തന്നെ ഉദാരമാക്കണം അത് ആൾക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകണം ഭീതി ഇല്ലാതെ ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇന്റർനാഷണൽ ലോൺസിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഭീതി ഇല്ലാതെ ലോൺ എടുക്കാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം അത്തരം ലോണുകളിലേക്ക് അവർ പോയില്ല അവിടെയാണ് അവിടെ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും ലോണുകൾ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ കൈക്കൂലി നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവർക്ക് തന്നെ സൈഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോണുകൾ കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആക്ഷേപം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറപ്ഷൻ ആണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ ഒന്നൊന്നും മറ്റേതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കാമോ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ സമൂഹം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ കേരളത്തിൽ രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവ്സ് ഒന്ന് ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒക്കെ കാണുന്നത് വളരെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരായിട്ട് എല്ലാ ശക്തികളും ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടന്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അവർ വേറെ നറേറ്റീവ്സ് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവരെല്ലാം ചാണകം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ ചാണകം എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ അവരെ അപമാനിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷൻ അവരെ എത്തിക്കാൻ നോക്കുക ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഗോഹത്തി നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ കൊന്നുകളയുന്നവരാണെന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈ ഗോഹത്തിയുടെ പേരിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ഇക്കാലത്ത് ഇന്ത്യ നടക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടുണ്ട് നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്ത് പോലും നടക്കുന്നുണ്ട് അത്ര സംഗതി നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലത്ത് ഒക്കെ നടക്കുന്ന
ഹിന്ദു മഹാസഭയും ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഇത് വസ്തുതയല്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരായിട്ടും കാണാം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അന്യവൽക്കരിക്കുക മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല കേരളത്തിലും മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ ഡിമോളിഷന്റെ സമയത്ത് പോലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കേരളത്തിലെ പക്ഷെ അവരെ മുഴുവൻ തീവ്രവാദികളായിട്ട് അപകടകാരികളാണെന്നും അവരെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോകുന്ന ബോംബുകൾ ആണെന്നും മറ്റു പ്രസന്റ് ചെയ്യുക ഈ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നത് മുന കൃത്യമായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ അവരെ അന്യവൽക്കരിക്കുക അവര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തുപ്പിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുക അത് ആർക്കും ഒരു നിമിഷം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ ഞാൻ പോലും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇതിന് എത്ര പ്രജുഡീസ് ഉണ്ടാകരുന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന പ്രചരണം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വലിയ ഷോക്കാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അനക്ഡോട്ട്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സമുദായത്തെ മുഴുവനും അവര് വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീതി വളർത്തുക തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്നത് പറയുന്നത് നേരല്ല എന്നറിയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ എല്ലാവരും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് ഒരു ഒരു ബിഷപ്പ് പറയുക അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സിറിയയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫാക്ച്വൽ എവിഡൻസസ് ഒന്നുമില്ല അതിന് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അനക്ഡോട്ടൽ എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതാണ് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഒരു പറയുക പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കും അറിയാം അത് നേരല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ആ സഭകളിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രണയിനി ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ഈ മതത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടേ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം നടക്കുകയില്ല എന്ന് ശഠിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാപ്റ്റിസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ സഭകളെല്ലാം തന്നെ പക്ഷെ ഇത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടൊരു ആക്ഷേപം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് നേരല്ല എന്ന് ഇവർക്കും അറിയാം അവിടെയാണ് ഈ മുൻഷാസൻ സിൻഡ്രോമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡറിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഇവർ കാണിക്കുന്നത് നേരല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അനക്ഡോട്ട്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എവിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ തീവ്രവാദികളായ ആൾക്കാർ എല്ലാ ക്രൈസ്തവരല്ല കേട്ടോ തീവ്രവാദികളെ ആൾക്കാർ അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിഷപ്പുമാരൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാക്ടീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അവർ നോക്കുന്നത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ നോക്കുന്നതോ അവര് അവര് തിരിച്ചങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അവരെ എല്ലാവരും കൂടെ കോർണർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ കൊല്ലാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവരോട് നിരന്തരമായി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇവരൊക്കെ തന്നെ വസ്തുതകളുമായി വലിയ ബന്ധമില്ലാതെ അനക്ഡോട്ട്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിഭാവുകത്വത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് നടന്നത് അമിതമായ അതിഭാവുകത്വം തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ മുൻഷാസൻ സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അത് സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഈ മൂന്ന് അനക്ഡോട്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും ചോദിക്കൂ ചോദിക്കൂ അല്ലെ യുദ്ധത്തിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ഈ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായില്ല പഞ്ചതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സംഗതിയാണ് പഞ്ചതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഒരു പാഠ്യപുസ്തകമാണത് അല്ലെ ഈ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻഹാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബാരനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്ഷൻ ഒരു നോവൽ ഉണ്ടായിട്ട് ആ നോവലിനകത്ത് ഒരു പിന്നീട് അതൊരു ഒരു മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഇന്ന് അതിന്റെ ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഫാക്ടീഷ്യസ് ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ മുൻഹാസൻ സിൻഡ്രോം സമൂഹത്തിലും അത് പ്രസന്റ് ആണ് അത് സോഷ്യൽ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫിലും ഇതിന്റെ നിഴലാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാ ഞാൻ പറയുന
ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ ഭീതി പരത്തുക പരത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇത് നുണയാണെന്ന് അറിയാം ഇല്ലാത്ത ഭീതി ഒരു വന്യമായി പരത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെയും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെയും പോസിബിലിറ്റി ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകാം എനിവേ വന്നിടത്തോളം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊരു പുതിയ ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴിയൊരുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിചാരം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം താങ്